கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சின்னது தான் உலகளவு கிடையாது இந்த அண்டம் அளவு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா உலகத்தில் நடக்கிறது விட ஏகப்பட்ட ஆச்சரிய மூட்ட வியப்பூற்ற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய அண்டத்தில் ஸ்பேஸில் நடந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு செகண்டும் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம என்ன அதை வந்து தேடி கண்டுபிடிக்கல அவ்வளோதான் திஸ் இஸ் சன்சைன் வியப்பூட்டும் விண்வெளி பகுதி இரண்டு சூரிய நிலனா நம்ம இல்ல இந்த உலகத்துக்கு வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் கொடுத்து உயிர் உண்டாகிறதுக்காக மிகப்பெரிய ரீசனே கண்டிப்பா நம்ம சூரியன் தான் சோ இந்த சூரிய குடும்பத்தில் அதிகப்படியான கிட்டத்தட்ட நைன்டி எயிட் பெர்சன்டேஜ் மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது நிறைய அளவு நம்ம சூரியன் தான் வச்சிருக்கு மீதம் இருக்கிறத அந்த கிரகங்களும் நிலவுகளும் அதை சுத்தி வர கற்பாறைகளும் சொல்லி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பகுதி அழைச்சிக்குது அந்த மீதம் ரெண்டு பர்சன்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமளும் இருக்கும் ஆனா உண்மையில சொல்ல போனா நம்ம சூரியனுக்கு உள்ளதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சொல்ல அவங்களால நம்ம முடியுது எஸ் சூரியன் என்னதான் நம்ம பூமி விட்டு ரொம்பவே தூரமா இருந்தாலும் சூரியனோட வளிமண்டலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த பக்கம் நெப்டியூன் வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னமே அதை பத்தி ஆராய்ச்சிகள் வந்து போயிட்டு இருக்கு அதை தாண்டி நெப்டியூனியும் தாண்டி இந்த சூரியனோட அந்த வளிமண்டலம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சொல்லி வந்து பேசப்படுது சூரியனோட ஆல்மோஸ்ட் அந்த டாப் லெவல் அந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ளதான் நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சோ அதனால தான் சூரியன் இருந்து வெளிப்பட்டு வர அந்த சோலார் வின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வளிமண்டலத்தில் அரோராஸ் அப்படின்னு சொல்ல போற ஒரு அழகான வெளிச்சத்தை வந்து உண்டாகிறது இது வந்து நார்த் அண்ட் சவுத் போர்ல வந்து ரொம்பவே அழகா வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம பூமியில் மட்டும் இல்லாமல் ஜூபிட்டர் நெப்டியூனில் கூட இதை அரோராஸுங்கிற லைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக தெரியுதுன்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமாக ஜூபிட்டரில் எலக்ட்ரிஃபையிங் ப்ளூ கலரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரோராஸ் வந்து தெரியுமா நம்ம பூமியில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பச்சை கலரில் ரொம்பவே வித்தியாசமான கலரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ சூரியன் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் நீங்கள் நினைப்பீங்க எஸ் அது கண்டிப்பாக நம்மளோட பூமியில் அந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரவ நிலையில் வச்சிருக்கு ஹேபிடபிள் சோனில் ஆனால் அந்த சூரியனோட மேற்பரப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ திட்டு திட்டாக வந்து ஒன்று உருவாகும் அதாவது அது வந்து சன் ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூரியனோட வடதுருவம் தென்துருவமா மாற அந்த டைம்ல அந்த ஸ்பாட் வந்து உள்ள இருந்தே அதிகப்படியான வெப்ப கதிர்கள் வந்து வெடிச்சு வெளியேற்றும் சோ இதை வந்து சோலார் விண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விண்ட் வந்து அதிகப்படியா நம்ம மெக்யூரி புதன் கிரகத்தை வந்து தாக்குற அந்த காரணத்தினால தான் புதன் கிரகத்தில் எந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர் வளிமண்டலமுமே கிடையாது நம்ம பூமியா அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த சோலார் விண்ட்ஸ் வந்து வந்து தாக்காது ஆனா சில சமயங்களில் இந்த சன் ஸ்பாட் ரொம்பவே அதிகப்படியா கூடி மிகப்பெரிய சோலார் விண்டை பார்த்தீங்கன்னா வெளியேற்றுமா அதை சிஎம்இ அதாவது கொரோனால் மாஸ் எஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 1859 அப்போ கேரிங்டன் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் திடீர்னு இந்த சன் ஸ்பாட் ஒன்று அதாவது சிஎம்இ நம்ம பூமியை வந்து தாக்கிச்சு ஸோ அதனால நம்ம பூமியோட அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசினாங்க ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் பெருசாக எந்த ஒரு டெக்னாலஜியுமே கிடையாது அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த டெலிகிராம் மிஷின் முத கொண்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்சு வெடிச்சு செதற ஆரம்பிச்சிச்சான் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் பெருசாக டெக்னாலஜி இல்லை அதே மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் இப்போ நம்ம பூமியில் நடந்துச்சுன்னா எந்த மாதிரியோ ஒன்று மிகப்பெரிய விலை வந்து ஏற்படுத்த <laughs> நம்மளோட பூமி இல்ல பூமிக்கு எதிர்பக்கம் அந்த சோலார் விண்ட் அதாவது அந்த சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட வெடிப்பை வந்து காமிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ பொறுத்து வந்து பார்ப்போம் எப்போ என்ன வேணாச்சும் நடக்கலாம் அண்ட் அப்படி நடக்கும்போது நம்மளால அதை வேடிக்க மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் எதிர்த்து போராடவே முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பவே சின்னவங்க கியூரியாசிட்டி ரோவர் நம்ம நாசா செவ்வாய் கிரகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரோவரை அமைச்சு அதன் மூலியமா ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் நிறைய புகைப்படங்களை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த கியூரியாசிட்டி ரோவர் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நம்ம உலகிலிருந்து மார்ஸ் அதாவது செவ்வாய் கிரகத்தை போய் சேர்ந்துச்சு அப்பத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கு ஏகப்பட்ட டீடைல்ஸ் ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு முக்கியமா அந்த செவ்வாய் கிரகத்தோட மணலை வந்து ஆராய்ச்சி பண்றது தான் இதோட மிகப்பெரிய வேலை அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான ஒலியை இது வந்து எழுப்புமா சோ அந்த ஒலியை வந்து கேட்டுட்ட அதாவது ஹாப்பி பர்த்டே பாட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிச்சான் ஸோ கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷங்களாக இப்போதைக்கு கியூரியாசிட்டி செ
நம்முடைய கிரகத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க நட்சத்திரம்னா கண்டிப்பாக சூரியன் தான் ஆனால் என்னோட நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கு பக்கம் சொல்லும்போது நம்ம சூரியனோட டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது கிட்டத்தட்ட நாலு லைட் இயர்ஸ் தள்ளி ஆல்ஃபா சென்சாரி சூரிய குடும்ப சிஸ்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு ஸோ அதில் ரெண்டு ஸ்டார்ஸ் தன்னை தானே சுற்றி வர்றது மட்டும் இல்லாமல் மூணாவதா ஒரு ரெட் வாஃப் அதாவது ப்ராக்சிமா சென்சாரிங்கிற ஒரு ரெட் வாஃப் ரொம்பவே வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்க ஒரு நட்சத்திரமும் அந்த ரெண்டு நட்சத்திரங்களை பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வருதான் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்ரிப்ளட் கூட்டம் நட்சத்திரம் அதாவது மூணு நட்சத்திரங்கள் கொண்ட ஒரு கூட்டம் அதில் நம்ம அந்த முதல் ரெண்டு நட்சத்திரங்களை விட்டுட்டு மூணாவதா இருக்க அந்த ப்ராக்சிமா சென்சாரின்னு சொல்லப்படுற அந்த ரெட் வாஃப் நட்சத்திரம் வந்து நோட் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுக்கு தனக்குனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூரிய குடும்பத்தை வந்து உருவாக்கி இருக்கேன் அதில் முதலாக இருக்கிற ப்ராக்சிமா சென்சாரி பி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கிரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிடபிள் ஜோனில் இருக்கிறான் ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம சூரியனுக்கும் மோக்கியருக்கும் இருக்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் தானா அந்த ப்ராக்சிமா சென்சாரிங்கிற நட்சத்திரத்துக்கு பக்கத்து கிரகமே ஹேபிடபிள் ஜோனில் இருக்கு இது எப்படி சாத்திய நீங்கள் வந்து கேட்டீங்கன்னா அந்த ப்ராக்சிமா சென்சரி அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பத்தையோ வெளிச்சத்தையோ வெளிப்படுத்தாது ஸோ அது ஒரு ரெட் வாஃப் ஸோ அதனாலே அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிடல் ஜோன் வந்து கிரியேட் ஆகியிருக்கேன் ஸோ அந்த கிரகம் ப்ராக்சிமா சென்சரி பின்னு சொல்லப்படுற கிரகத்தில் மேபி உயிரினங்கள் இருக்கலாம் திரவ நிலையில் தண்ணியும் இருக்கலாம் சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாசா விஞ்ஞானிகள் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ முதன் முதல்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு எக்ஸோ பிளானட் நம்ம பூமி மாதிரியான ஒரு அமைப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கொண்டு இருக்கு ஸோ நம்ம பூமி வந்து அடிய நிலைமை வந்துச்சுன்னா நம்ம அங்கே தான் போய் ஆகணும் ஆனால் அது கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமியில் இருந்து நாலு லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்கு இப்ப இருக்க டெக்னாலஜி படி இப்ப கிளம்பினா கூட நம்ம அங்க போய் சேர்த்துக்கு எப்படியும் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் வருஷங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நாள் வெயிட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி இப்போதைக்கு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார் லைட் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிக் ஆஃப் பண்ணி ஏகப்பட்ட செயற்கை கோள்கள் வந்து ரெடி பண்றாங்க இந்த செயற்கை கோளோட ஸ்பெஷல் என்ன நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரு பாய் மர கப்பல்ல எப்படி ஒரு பாய் இருக்குது அது மேல காற்றுப்பட்டு அந்த கப்பலை வந்து இன்னும் வேகமாக இழுத்துட்டு போதும் அதே மாதிரி இந்த செயற்கை கோள்கள் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பாய்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டப்பட்டு இருக்கோமா ஆனால் இது வந்து காற்று மூலியமா உந்தப்படுறது கிடையாது வெளிச்சத்து மூலியமா உந்தப்படுறது ஸோ அதனால இந்த செயற்கை கோள்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒலியோட வேகத்தில் இருபது பெர்சன்ட் வேகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணுமா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒலியோட வேகத்திலே தகவல்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரிமாறுமா ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனோம்னா ஐம்பதாயிரம் வருஷங்கள் ஆகும் சொன்னாங்களே இங்கிருந்து ப்ராக்சிமா பீக்கு போகிறதுக்கு பட் இந்த லைட் சேல்ஸ் வெறும் இருபதே வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியிலேருந்து ப்ராக்சிமா சென்சரி பீக் வந்து போய் சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லி நமக்கு தகவல்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுப்ப ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இருபத்தி நாலு வருஷத்தில் நம்மளுக்கு அந்த ப்ராக்சிமா சென்சரி பீ பார்த்தீங்கன்னா <laughs> பத்து அம்சா பத்தில் அட்லீஸ்ட் ரெண்டாவது போய் சேராதாங்கிற ஒரு மனக்கணக்கு தான் ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஏகப்பட்ட லைட் செல்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் டேட் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் பூமியோட அண்ணன் சொல்லும்போது கண்டிப்பாக எல்லாருமே வியாழன் அதாவது ஜூபிட கிரகத்தை தான் சொல்லுவாங்க அது ஒரு வாயுக்கோளாக இருந்தாலும் அதிகப்படியான அந்த புவியிருப்பு விசை இருக்க அந்த காரணத்தினால நம்ம பூமியை நோக்கி வர ஏகப்பட்ட விண்கற்களை மோஸ்ட்லி தன்னோட அந்த துணை கோள்களாக மாற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பூமியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ளெக்டும் பண்ணி விட்டுருக்கேன் ஸோ நிறைய டைம் நம்மளோட பூமியை வந்து இந்த மாதிரி வியாழன் பார்த்தீங்கன்னா காப்பாற்றிருக்கேன் இப்போதைக்கு இந்த வியாழங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இதோட உள்ள அதாவது வெளிப்புறத்தை விட்டுட்டு உள்ள நீங்கள் ட்ராவல் ஆகிட்டு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வியாழனோட மேற்பரப்பில் முதல்ல நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறது லிக்விட் மெட்டாலிக் ஹைட்ரஜனால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பெருங்கடலை தான் ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய பெருங்கடல் இந்த மாதிரி வியாழன் கிரகத்துக்குள்ளே இருக்கலாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பேசப்பட்டு இருக்கு ஸோ இந்த லிக்விட் மெட்டாலிக் ஹைட்ரஜன் வந்து அதிகப்படியாக எல்லா லைட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுமா ஸோ நீங்கள் உள்ளே விழுந்தால் கூட உங்களுக்கு கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியாது மோஸ்ட்லி ரொம்பவே பிரைட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது அதிகப்படியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்பத்தை மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கடத்தக்கூடிய தன்மை கொண்டது இந்த லிக்விட் மெட்டாலிக் ஹைட்ரஜன் வந்து வியாழனால் அந்த வேகமான
சூரிய குடும்பத்தில் இருக்க கிரகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்க முடியும் அதாவது டெரஸ்டியல் ஆர் ராக்கி பிளானட்ஸ் அதை தொடர்ந்து கேஸ் ஜெயன்ஸ் ஸோ முதல் நாலு கிரகங்கள் அதாவது மக்கிரி வீனஸ் ஏர்த் மாஸ் இது நாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரஸ்டியல் பிளானட்ஸ் இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று போகுது இதை தாண்டி வர எல்லா கிரகங்களும் அதாவது ஜூபிட்டர் சாட்டன் யூரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூட் இது நாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஜெயன்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது உண்மையிலே வில மதிக்க முடியாதது அப்படின்னு சொல்றாங்க எந்த அளவுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ராக்கெட் இருந்து இங்க டேரக்டா அந்த முடியாங்க உருவாக்கு <laughs> முடிவு <laughs> அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி ஸோ எப்படி நம்ம வியாழன் கிரகத்தை ஒரு ஃபெயில்டு நட்சத்திரம் அதாவது தோற்ற நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோற்ற கிரகம் ஸோ உருவாகிற அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட விண்கற்களை தனக்குள்ளே ஏற்றுக்காமல் அதிகப்படியான ஈர்ப்பு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணாமல் ஒரு தோற்ற கிரகமாக அதாவது ஒரு சிறு கிரகமாக இப்போதைக்கு நம்ம சூரியனை சுற்றி வந்துட்டுருக்கு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னொரு மிகப்பெரிய மர்மம் இதோட மேற்பரப்புக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான நிலத்தடி நீர் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசுகிறாங்க அதாவது நம்ம பூமியில் இருக்க வாய்ப்புகளும் <laughs> சீரியஸ்ல இருக்க அந்த நல்ல தண்ணியை கொண்டு வந்தா அதையும் மாசுபடுத்ததான போறோம் அதுதான் மனித இயல்பு திஸ் இஸ் அன்சைன் சைனிங் ஆஃப்